Critics of genetically modified products, GMs, saw pictures like the one of this distended lab rat and cried, I knew it. The jury is still out on the methodology of the tests it was subjected to. One skeptic questioned what genetically engineered crops in agriculture, a worldwide experiment on people, animals, and nature. Cultivation of genetically engineered crops like soy, maize, cotton, or canola have far-reaching consequences. 90% of genetically engineered crops belong to the corporate agricultural group Monsanto. The rest are owned by Syngenta, DuPont, Bayer and others. Genetic manipulation of crops can have uncontrollable consequences. The function of genomes is only partially understood. But foreign genes are still introduced into crops. These genetically engineered crops are widely cultivated outdoors where they cannot be controlled. Currently, 90% of GE cultivation occurs in the Americas, particularly in the USA, Argentina, Brazil, and Canada. It seems researchers have forgotten that genetically engineered crops once outside can no longer be controlled like they could in the lab. GE crops can self-replicate and pass on their new characteristics to neighboring crops, penetrating the fields of farmers who want to cultivate their crops without genetic engineering. Adverts from the genetic engineering lobby claim genetically engineered crops produce higher yields, but this marketing mantra is a complete hoax. It has been shown that crop yields for GE crops are no higher than normal crops, but farmers must buy more expensive patented genetically engineered seeds each year. This forces them to become dependent on corporate giants. But that's not all. Genetic engineering giants also produce pesticides and herbicides. There are two characteristic traits of genetically engineered crops. They are either resistant to herbicides, in which case the genetic engineering company itself produces the suitable herbicide, or the genetically engineered crop emits an insecticide. Whether or not the crops are resistant to weed killer or give off poisonous gases, not only weeds or pests are eliminated, other beneficial field growth and some living creatures are killed as well. But nature adapts, so pests and weeds develop resistance to pesticides. And that means that increasing amounts of stronger pesticides will be used. Especially grave consequences are observed in this respect in monocultures. For example, in South America, rainforests and other natural landscapes are destroyed every day to make room for genetically engineered monocultures and pasture. At the same time, the soil and groundwater are poison. On top of that, the genetic engineering lobby claims genetically engineered crops can help to reduce world hunger. Genetic engineering is not the answer. There is enough food on Earth. The problem is that it's not distributed fairly. But the fact is that most genetically engineered crops find their way into the livestock chain. So they end up as meat or dairy products in supermarkets. Along with all the destructive effects on the environment, one last awkward question remains. How do genetically engineered crops affect humans and animals? The answer is, no one knows. Therefore, it's important for you to carefully consider which products you buy. มีต้นแบบที่ดีของสูงพัฒนาพันธุกรรมพืชที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนับสนุนเพื่อปกป้องความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทยทั้งนี้เสนอว่าต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองโดยการสนับสนุนของภาครัฐและสถาบันการศึกษาน่านดรบุญยรัตน์จงดีศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเปิดเผยว่าไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากมายแต่ไม่ได้รับการใส่ใจจากภาครัฐรัฐนุ่งแต่พัฒนาพันธุ์ข้าวรูปผสมเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจเท่านั้นส่งผลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายชนิดดังนั้นทุกฝ่ายต้องหันมาบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่โดยการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากทั่วประเทศและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
so far. Genetic engineering transfers genes between species. The process itself creates mutations throughout the DNA, which can produce new allergens, toxins, and other nasties. The inserted genes and their proteins may trigger inflammation, which might promote numerous problems such as digestive disorders, allergies, diabetes, autoimmune disease, cancer, Alzheimer's, kidney disease, thyroid disease, and heart attacks. Genetically engineered Bt corn produces an insecticide, which may break holes in our intestinal walls. If so, experts link that permeability to allergies, autism, and premature aging, as well as other disorders such as autoimmune disease, cancer, asthma, Alzheimer's, Parkinson's, and others. Most GM plants are engineered to survive doses of Roundup herbicide. Roundup steals nutrients, which can lead to nutrient-deficient plants, animals, and humans. Roundup can also cause birth defects and other reproductive disorders. Lab animals that ate Roundup-ready crops lost a large number of offspring. Roundup is also linked to infertility, which may be from disrupted hormones, nutrient deficiency, or a brand new organism. FDA scientists had warned that GMOs were dangerous, but their boss was a Monsanto man. Monsanto sells Roundup and most GM seeds. The FDA doesn't require any studies and doesn't monitor any health issues linked to GMOs. A 12, 2012 ballot initiative campaign to label GMOs, and I say support it. ไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาช่วยเหลือครับไม่อยากพูดคํานี้แต่ว่าก็พูดไปได้ไม่ไม่ต้องรอไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาช่วยนะก็อยากจะช่วยก็ให้เขาช่วยไปแต่ว่าไม่ต้องรอให้เขาช่วยไม่ต้องรอไม่ต้องหวังเดี๋ยวเราลงมือเราลงมือทําก่อนเถอะอย่าไปมิดฝังเลยว่าเขาไม่ได้คิดที่จะช่วยเราหรอกเขาจะกลับมาทําให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้หวังอย่างนั้นด้วยในความรู้สึกของผมอาจจะว่าเขาแรงไปหน่อยแต่ว่าในความรู้สึกของผมสิ่งใดที่ทําให้เขาได้กําไรเขาก็ทําเอาในความเป็นจริงที่มันผ่านมามันก็มันก็เป็นยังไงที่สุดจนครับจนชาวนาจะจะสูญพันธุ์ที่สุดมาที่สุดมาจนชาวนาจะสูญพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่เกษตรกรรมแต่ที่ผ่านมารัฐให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าจนเกิดการพัฒนาไม่สมดุลและยังเอื้อกับกลุ่มทุนการเกษตรมากเกินไปจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนในทางด้านความเป็นพิษของอาหารและสารเคมีตีพิมพ์งานวิจัยล่าสุดจากนักวิจัยชาวฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปิดเผยว่าพืชที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมหรือพืชที่ผ่านผลิตภัณฑ์การใช้สารกำจัดสตูพืชของมอนซันโตยี่ห้อลาวอัพซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการการเกษตรทําให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและโรคเนื้อง,งอกจากทีมวิจัยดังกล่าวได้ทําการทดลองในหนูเป็นระยะเวลา2ปีโดยแบ่งกลุ่มหนูออกเป็น3กลุ่ม
กลุ่มแรกให้หนูทานข้าวโพดพัน NK 603ซึ่งเป็นข้าวโพดที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมของบริษัทมอนซันโตหรือเราเลือกกันว่าข้าวโพด GMO กลุ่มที่สองให้ทานข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดสตูพืชยี่ห้อลาวอัพของบริษัทมอนซันโตกลุ่มที่สามคือกลุ่มสุดท้ายให้ทานข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO ใดๆหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆของมอนซันโตจากการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองหนูกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองที่ผ่านกระบวนการการตัดแต่งพันธุกรรมหรือผ่านกระบวนการการใช้ยากำจัดสตูพืชของมอนซันโตมีอัตราการตายก่อนอายุเฉลี่ยสูงกว่าหนูกลุ่มที่3โดยที่ตัวหนูตัวผู้ตายก่อนอายุไขเฉลี่ยร้อยละห้ในขณะที่ตัวเมียตายก่อนอายุไขเฉลี่ยร้อยละเจในขณะที่กลุ่มที่3ซึ่งทานแต่ข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO และไม่ได้ผ่านกระบวนการการใช้ผลิตภัณฑ์จากมอนซันโตอัตราการตายอายุไขเฉลี่ยเพียงร้อยละ30ในตัวผู้และร้อยละ20สําหรับตัวเมียเท่านั้นดังนั้นทีมนักวิจัยดังกล่าวทําให้สังคมชาวอเมริกันกําลังหน้าเป็นห่วงเพราะในจํานวนข้าวโพดทั้งหมดที่วางขายในท้องตลาดสหรัฐอเมริกาขณะนี้กว่าร้อยละ58เป็นข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการการตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO และผลงานวิจัยดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมอนซันโตตกที่นั่งลำบากหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทมอนซันโตพยายามเหนียมหนักในการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการติดฉลากเพื่อแบ่งแยกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรืออาหารชนิดใดผ่านกระบวนการการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อปกป้องผู้บริโภคซึ่งนอกจากนี้ผลงานวิจัยครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานสนับสนุนสำคัญให้สำหรับกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านบริษัทมอนซันโตซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดประท้วงบริษัทมอนซันโตภายใต้ชื่อ Occupy มอนซันโตทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา